শুভেচ্ছা শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে সব ধরনের খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেব আর প্রতিদিনকার মতোই চেষ্টা করব খবরটা খুব বড় না করতে আর দ্রুততার সাথে বলতে যাতে করে সব আপডেট এই 1 ঘন্টায় জেনে যেতে পারে নিয়মিত আয়োজন জুড়ে নুসরাত বৃষ্টি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের দিন জুড়ে যেই খবরের দিকে সবার নজর অর্থাৎ বহুল আলোচিত নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে ভোট গণনা চলছে নগরের 192 টি কেন্দ্রের সবগুলোতেই ভোট নেওয়া হয়েছে ইভিএম এ অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কেন্দ্রগুলোতে ভোট গণনা শেষে প্রেসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর করা ফলাফল কেন্দ্রীয় ভোট গণনা কক্ষে চলে যাবে এবং সেখান থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবেন রিটার্নিং অফিসার ইভিএম এ ভোট গ্রহণ হয় এবারে নির্বাচনের ফল তুলনামূলক দ্রুত সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এবারে নির্বাচনে 517 হাজার 361 জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 2,59,846 জন এবং নারী ভোটার 2,57,511 জন সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত সব প্রার্থীর এজেন্টদের উপস্থিতিতেই নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ চলে কোনো কেন্দ্রে সেরকম কোনো বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি দুই বড় প্র্যাকটিস সাথে আমাদের সহকর্মীরাও আছেন এবং সারা দিনকার যেই খবরা খবর আপনাদেরকে জানিয়েছে এবার একটু আমি আমার সহকর্মীদের সাথে যুক্ত হবে প্রথমেই যাব ভাস্কর ভাদুরের কাছে তিনি নৌকার যিনি প্র্যাকটিস নেন হ্যাট আইফি এর সাথেই আছেন ভাস্কর একটু জানাবেন সবার প্রথমে যেটি জানতে চাই যে এখন পর্যন্ত যেই ফলাফল প্রাপ্ত ফলাফলে কি দেখা যাচ্ছে হ্যাটট্রিক জয়ের পথে যাচ্ছে কি নৌকার প্রার্থী আর তাদের তার যে সমর্থকরা আছে তাদের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন ইতোমধ্যে আমি আপনার পেছনে দেখতে পাচ্ছি যে তার কর্মী কিংবা সমর্থকদের একটা জটলা বেঁধে গেছে আপনি যেহেতু সেখানে আছেন সারা দিনে খোঁজ খবর দেখেছেন একটু বিস্তারিত জানাবেন দর্শকদের বৃষ্টি যেহেতু জটলা বেঁধে গেছে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসের আপত্তি তো এখন পর্যন্ত কোনো চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে কর্মী এবং সমর্থকদের নৌকার প্রতিকারের যে মেয়র রয়েছে তার সমর্থক এবং কর্মীদের যে প্রস্তুতি তা দেখে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে তারা বেশ বড় ধরনের একটু উৎসব করার প্রস্তুতি নিয়ে কিন্তু নিজেদের জন্য একটু তো সেই নেতৃত্বের বাড়িতে এসেছেন সকালে ঘটনাগুলো বলতে যাচ্ছি যে সকাল পৌনে এগারোটার দিকে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ডক্টর সেলিনা হায়াত আইভি তিনি কিন্তু প্রথম ভোট দেন এবং ভোট দেওয়ার পরপরই তিনি পুরো নারায়ণগঞ্জে যে একশো বিরানব্বইটি ভোটকেন্দ্র রয়েছে সেই ভোটকেন্দ্রের সব কটিতে যেতে না পারলে অধিকাংশগুলোতে তিনি যাওয়ার চেষ্টা করেন যেগুলোর বিষয়ে অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগের বিপরীতে তিনি কর্মী এবং সমর্থকদের সাথে কথা বলেন এবং তারপরে তিনি মূল নারায়ণগঞ্জ শহর এবং তার পাশাপাশি বন্দর যে যে এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকাগুলোতেও কিন্তু তিনি যান এই তার পুরো ভোট মাঠ পর্যায়ের যে ভোট পর্যবেক্ষণ সেই ভোট পর্যবেক্ষণ শেষে তিনি বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় তিনি কিন্তু তার যে নিজ বাসভবন হোয়াইট প্যালেস সেখানে এসে কিন্তু তিনি প্রবেশ করেন বেশি এখানে একটি বিশেষ সারা দিনই কিন্তু গণমাধ্যম কর্মীরা তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি গণমাধ্যম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যখন সাড়ে পাঁচটার সময় নিজ বাসভবনে প্রবেশ করেন তখন আমরা তার সাথে যখন কথা বলতে গিয়েছিলাম তিনি কিন্তু বলেছেন যে অপেক্ষা করতে এবং তার পরপরই গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য তার বাসভবনের পাশে যে মিডিয়া সেলটি রয়েছে সেটি খুলে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ফলাফল ঘোষণা করছে করা হচ্ছে মেয়র পদপ্রার্থী ডক্টর সেলিনা হায়াত আইভির যে নির্বাচনের সেল রয়েছে সেই নির্বাচনের সেলের পক্ষ থেকে এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাচ্ছি যে এখন পর্যন্ত ডক্টর সেলিনা হায়াত আইভির যে নির্বাচনের সেল সেই নির্বাচনের সেলের পক্ষ থেকে মোট দশটি কেন্দ্রের ফলাফল কিন্তু প্রকাশ করা হয়েছে যদিও আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত যে মোট চুয়ান্নটি ভোট কেন্দ্রের ফলাফল এসে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এসে জড়া হয়েছে সেই চুয়ান্নটির ক্ষেত্রে প্রতিটিতে কিন্তু ডক্টর সেলিনা হায়াত আইভি কিন্তু ইতিমধ্যে এগিয়ে আছে মূলত এই পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেই কিন্তু আপনার প্রথম যে আপনি প্রস্তুতি করছিলেন যে হয়তো বা হ্যাটট্রিক জয়ের পথে যাচ্ছে কি না নারায়ণগঞ্জের মেয়র আমরা পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত অনেকটা সে দিকেই কিন্তু ইঙ্গিত দিচ্ছে কারণ সকাল থেকে আমি বলছিলাম যে এবারে ভোটের অন্যতম একটি বড় যে বিষয় হয়েছে যে পরিবর্তন নাকি ধারাবাহিকতা সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা আপাত দৃষ্টিতে যে সকল তথ্য এবং কর্মীদের আচরণ এবং তার তার পাশাপাশি রাজনৈতিক যে আবহ সব কিছু দেখে হয়তো বা মনে হচ্ছে যে পরিবর্তন নয় ধারাবাহিকতার দিকে যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন এবং তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন আমরা আবারও সংবাদের কোনো এক পর্যায়ে আপনার কাছে ফিরবো ভাস্কর এই মুহূর্তের আপডেট জানানোর জন্য ধন্যবাদ 
দেখতে পাচ্ছি সহকর্মী এখন খুব সাফা অপেক্ষমান ভোটে যে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সেখানে তিনি আছেন সাফা কি খবর আছে আপনার হাতে কেন্দ্র থেকে তো ফলাফলে আমরা দেখছি যে নৌকার প্রার্থী এগিয়ে আছেন যেমনটি মাত্রই ভাস্কর জানাচ্ছিল আসলে হ্যাট্রিক জয়ের পথে আছেন আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রিটার্নিং অফিসার ঘোষিত যে ফলাফল সেটি আসলে কি বলে একটু দর্শকদের জানিয়ে দিবেন রিটার্নিং অফিসার ঘোষিত যে ফলাফল সেই ফলাফল কিন্তু আমাদের হাতে পাওয়া যে ফলাফল সেই ফলাফলের চাইতে অনেকটাই পিছিয়ে বৃষ্টি এবং পিছিয়ে থাকার যে কারণ সে কারণটা আমি আপনাকে বলছি তবে সবার আগে কিছুক্ষণ আগে আমি আরও দুটি কেন্দ্রের নতুন করে যে ফলাফল এই কেন্দ্রের থেকেই আমি পেয়েছি এটি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ যে জুডিশিয়াল বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন এই ভবনে দুটি কেন্দ্র ছিল সেই দুটি কেন্দ্রের মধ্যে কেন্দ্র নাম্বার ওয়ান এই কেন্দ্রটিতেও আপনি শুনছিলেন আমাদের সহকর্মী ভাস্কর বাহাদুরী যে আপনাকে যে ফলাফলটা বলছিল সেই ফলাফলের সঙ্গে সেই যে ফলটা যোগ হবে সেটি হচ্ছে সেলিনা হায়াত আইভি কেন্দ্র এক তিনি সেখানে নৌকা মার্কা নিয়ে এক হাজার দুশো একান্ন ভোট পেয়ে তিনি এগিয়ে রয়েছেন মেয়র পদে এবং তৈমুর আলম খন্দকার তিনি হাতি প্রতীক নিয়ে তিনশো একান্ন ভোট পেয়েছেন ভোটের ব্যবধান কিন্তু অনেক এছাড়া অন্যান্য যে মেয়র প্রার্থীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন মেয়র প্রার্থী তিনি বট গাছ প্রতীক নিয়ে পাঁচটি ভোটও পেয়েছেন হাত ঘড়ি প্রতীক নিয়ে একজন মেয়র প্রার্থী তিনি ছয়টি ভোটও পেয়েছেন তার পাশেই যে কেন্দ্রটি অর্থাৎ ভোট কেন্দ্র দুই এই কেন্দ্র দ্বিতীয় কেন্দ্রটিতে এক হাজার একশো বাষট্টি ভোট পেয়ে সেলিনা হায়াত আইভি এগিয়ে রয়েছেন যেখানে তৈমুর আলম খন্দকার হাতি প্রতীক নিয়ে তিনি সাতশো তিন ভোট পেয়েছেন এখানে এক একটি মাত্র ভোট পেয়েছেন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বট গাছ প্রতীকে যিনি আগের কেন্দ্রে মাত্র পাঁচটি ভোট পেয়েছিলেন দশটি ভোট পেয়েছেন কামরুল ইসলাম এছাড়া সাতটি ভোট পেয়েছেন মোহাম্মদ রাশেদ ফেরদোস এখানে এই দুটি কেন্দ্রে টোটাল যে ভোটার সংখ্যা ছিল সেই ভোটার সংখ্যার জায়গা থেকে যদি বলি সেখানে প্রথম কেন্দ্রটিতে ভোটার সংখ্যা ছিল তিন হাজার তিন হাজার আঠারো জন এবং দ্বিতীয় যে কেন্দ্রটি সেই কেন্দ্রটিতে তিন হাজার দুশো বাহান্ন জন তারা এই কেন্দ্রগুলোতে ভোটার ছিলেন সব মিলিয়ে ভোট দিয়েছেন এক হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি ভোট কেন্দ্র একটিতে প্রথমটিতে এবং দ্বিতীয় যে কেন্দ্রটি সেই কেন্দ্রটিতে ভোট দিয়েছেন দু হাজার চারজন অর্থাৎ ভোটের যে কাস্টিংয়ের কথা যদি বলি সেটি বলতে গেলে কাস্টিং কিন্তু বেশ ভালো হয়েছে অর্থাৎ আপনি সকাল থেকে যে পরিস্থিতিটা দেখছিলেন ভোটারদের উপস্থিতি যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো ছিল সকাল থেকে এবং দুপুরের যে সময়টা সেই সময়টাও কিন্তু ভোটার উপস্থিতি খুব একটা কম ছিল না টানা ভোট গ্রহণ হয়েছে তবে ইভিএমে বেশ মানুষজনের বুঝতে কিছুটা দেরি হওয়ার কারণে কিন্তু ইভিএমের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় কিছুটা দেরি হয়েছে এটিও আসলে ঠিক যেমন হচ্ছে যে ইভিএম অনেকে অনেক কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না তাদেরকে বোঝাতে যে অনেকটা সময় লেগেছে সেই জন্য কিন্তু ভোট গ্রহণে কিছুটা বিলম্ব হয় পূর্ণাঙ্গ যে আনুষ্ঠানিক ফলাফল সেটি আসলে কটা নাগাদ পাওয়া যেতে পারে বৃষ্টি আমি তো বলবো মাঠের বাস্তবতার জায়গা থেকে আমরা হয়তো বা সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই একশো বিরানব্বইটি কেন্দ্রের সবগুলো কেন্দ্রের ফলাফলই আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ যমুনা টেলিভিশনে আমরা কিন্তু ভোট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাড়ে চারটার আগেই আমরা প্রথম একটি কেন্দ্র দিয়ে কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম এরপর থেকে কিন্তু আমরা অন্যান্য যে কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই কেন্দ্রগুলোরও ফলাফল আমরা দিতে শুরু করেছি যেটি রিটার্নিং অফিসার ঘোষিত যে ফলাফল সেই ফলাফলে কিন্তু অনেকটাই অনেকটাই পিছিয়ে অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় আসলে দেরিটা হওয়ার কারণ কি ধরেন আমরা কেন্দ্র প্রতি প্রতিটি কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আমরা রিটার্নিং অফিসারের বা প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে যে প্রিন্ট বের ইভিএম মেশিন থেকে যে প্রিন্ট আউটটি হয়েছে সেই প্রিন্ট আউটের কপিটি কিন্তু আমরা পেয়েছি এবং সেই কপি পেয়েই কিন্তু আমরা ফলাফলগুলো দিয়েছি কিন্তু আপনার যে এই কপিটি কিন্তু ম্যানুয়ালি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে যে যখন পৌঁছাচ্ছে তখনই কিন্তু সেখান থেকে ফলাফলটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে এবার আসুন ভোট গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে কিন্তু ভোট গণনায় কোনোভাবে বিলম্ব হয়নি কারণ গণনাটা কিন্তু আলাদা করে কোনো অংশ নয় গণনাটা এরই মধ্যে অটোমেটেড পদ্ধতিতেই কিন্তু গণনাটা হয়ে গেছে তবে ভোট গ্রহণটা শেষ হওয়ার পর যে আনুষ্ঠানিকতাটা থাকে অর্থাৎ প্রতিটি যে ভোট কক্ষ সেই ভোট কক্ষ এবং প্রতিটি ভোট কক্ষের যে বুথগুলো রয়েছে সেই বুথগুলো থেকে মেশিন ইভিএমের যে মেশিনগুলো সেই মেশিনগুলোতে কিন্তু একটি সেন্ট্রাল সার্ভারে সেই জিনিসগুলোকে তারা নেয়ার আগেই কিন্তু ম্যানুয়ালি আগে সেখান থেকে ভোটের যে প্রিন্ট সেই প্রিন্টগুলো বলছিলেন সবশেষ আপডেট জানাচ্ছিলেন সাফা অনেক ধন্যবাদ আমরা আবারও ফিরবো আপনার কাছে প্রয়োজনে 
দেখতে পাচ্ছি আমার সহকর্মী আমার সাথে যুক্ত আছেন রাসেল আহমেদ এবং তিনি এই পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আছেন নারায়ণগঞ্জের নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনের যেই ভোট গণনা এবং সারা দিনের যেই নির্বাচনী পরিবেশ ছিল সে সম্পর্কে আমি একটু বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জানতে চাই রাসেল যেহেতু ইভিএম এর প্রসঙ্গ আসছে কারণ আমরা বারবারই বলছি এবার ইভিএম এ ভোট গ্রহণ হয়েছে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে এবং যার কারণে অনেকেই বুঝতে পারেনি এবং ভোট গ্রহণে বিলম্ব দেখা গেছে আপনি তো নির্বাচন কমিশন বেশ কিছুদিন যাবতে অর্থাৎ দীর্ঘদিনই বলা যায় দীর্ঘদিন আপনি কভার করছেন এবং ইভিএম এ যে ফল ঘোষণার প্রক্রিয়া একটু যদি সহজ করে দর্শকদের বলে দিতেন সেটি কেবলমাত্র যে ভোট কেন্দ্রে যে ব্যালটটি গণনা করা হতো সেই ব্যালটটি গণনা করতে দেড় থেকে দু ঘন্টার মতো সময় লেগে যেত ভোটার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সেই সময়টি কম বেশি হতো সেই সময়টুকু কেবলমাত্র সাশ্রয় হয়েছে অর্থাৎ ব্যালটে ভোট দেওয়ার পরে একটি একটি করে ব্যালট গণনার পরে কোন প্রতীক কতটি ভোট পেয়েছে সেই গণনার যে সময়টুকু সেটুকু সেভ হয়েছে কিন্তু বাইরের যে সময়টা সেটি আসলে আগের মতোই রয়েছে কারণ সেই প্রক্রিয়াটি আগের মতোই অন্য আট দশটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিংবা পুরনো যে প্রক্রিয়া ব্যালটের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় প্রত্যেকটি সেন্টার থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রিজাইডিং অফিসার নিজে এই তার যে কেন্দ্রে যে ফলাফলের কপি সেই কপিটি নিয়ে আমার মনে হচ্ছে যে যেভাবে আপনি বললেন তাতে একটু সহজ হলো ইভিএম এর যে প্রক্রিয়াটা দর্শকদের বুঝবার জন্য কারণ এবার প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যেহেতু ইভিএম এ ভোট গ্রহণ করা হয়েছে যদি একটু পেছনে যেতে চাই পেছনের দিকে তাকাই অর্থাৎ দু হাজার এগারোতে কিন্তু আপনি জানেন রাসেল প্রায় সত্তর শতাংশ ভোট পড়েছিল এবং দু হাজার ষোলোতে এসে সেটি বাষট্টি শতাংশের মতো আজকে সারা দিনের যে ভোট গ্রহণের চিত্র আপনারা দেখেছেন বেশ কিছু কেন্দ্র কাভারও করেছেন কি মনে হয় ভোট পড়ার হার আসলে কেমন হতে পারে আরেকটি বিষয় জানতে চাই মেয়রদের খবর তো আমরা জানাচ্ছিলাম কাউন্সিলরদের যেই ফলাফল সেটি আসতে শুরু করেছে কিনা কারণ ভোটের মাঠে কাউন্সিলরও তো একটা বড় ফ্যাক্টর ভোট পড়ার হার আসলে সত্যি সাধারণত এই সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে যেটি দেখা যায় যে সাধারণত কাউন্সিলর প্রার্থী যারা থাকেন তারা মূলত আসলে অনেক অনেক ভোটারদের নিয়ে আসার চেষ্টা করেন সে কারণে স্থানীয় সরকারে ভোট পড়ার হারটা একটু বেশি থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখলাম নারায়ণগঞ্জে আসলে শহরের মূল শহরের মধ্যে ভোট পড়ার হার বেশ খানিকটা কম কম আমি বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সাথে কথা বলেছি ভোটার রিজার্ভিং অফিসার কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবার সাথে কথা বলে দেখি আসলে বিভিন্ন কিছু কারণকে তারা চিহ্নিত করছেন কেউ কেউ বলছে যে ইভিএম একটি বড় কারণ ইভিএমের কারণে অনেক মানুষ এটি একটি সংশয় কাজ করছে মানুষের মধ্যে তারা ভোট দিতে পারবেন কিনা কিংবা তার ভোটটি সঠিক জায়গায় যাবে কিনা সে সংসার জন্য অনেকে কেন্দ্রেই আসেননি সেটি একটি বিষয় আবার কোনো কোনো জায়গায় আমরা শহরের বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে দেখেছি নানান ধরনের হয়রানিও ছিল তাকে এনআইডি সহ না আসলে ভোট দিতে না দেয়া মোবাইল সহ আসলে তাকে ফিরিয়ে দেয় এই ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যদিও দিন বেলা দুপুরের পর পরে আবার সেই সব সমাধানও হয়েছে তবে যারা এসে আবার ফিরে গেছেন সেসব কারণেও হয়তো ভোটের কাস্টের সংখ্যার কিছুটা কম হতে পারে বলে ধারণা করছি আমরা এটি একটি কারণ হতে পারে তবে এখন পর্যন্ত রিটার্নিং অফিস থেকে তেমন কোনো সংখ্যাটি বলা হয়নি ধারণা করা হচ্ছে সব ধরনের যত আপডেট আছে সেগুলো জানিয়েছে আমার অন্যান্য সহকর্মীদের মতোই এবং হাতি মার্কার যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার তার সাথেই সম্ভবত আছেন শরীফুল ইসলাম খান একটু আমাদেরকে জানাবেন শরীফ তৈমুর আলম খন্দকার এখন আসলে কোথায় অবস্থান করছেন এবং এ পর্যন্ত যে আসা ফলাফল যে কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল আমরা দর্শকদের জানালাম সেই যে ফলাফল তারতে তার প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত আপনি কেমন দেখলেন বা জানা গেছে কিনা কিছু বৃষ্টির তৈমুর আলম খন্দকার এখন তার বাসভবনে আছেন আমি সকাল আটটা থেকে পাঁচটা ছেচল্লিশ পর্যন্ত হাতিমত ব্রিগেড যে মেয়র প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার তার সঙ্গেই ছিলাম কিছুক্ষণ আগে তিনি বাসায় ফিরেছেন আমি যার প্রধান যেই সড়ক সেই সড়কে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের সঙ্গে কথা হয় তখনও তিনি বলেছেন যে জনগণ যে রায় দেবেন 
সেই রায় মেনে নেবেন বলছেন যে যদি দৃশ্যমান কোনো কারচুপি না হয় জনরায় তিনি মেনে নেবেন এবং ফলাফল মেনে নেবেন যদিও তিনি কিছু অভিযোগ করেছেন যে আজকে সারা দিনে তার নজন মেয়র প্রার্থীকে নজন কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাশাপাশি একটা কেন্দ্রে তার পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এমন বিচ্ছিন্ন কিছু অভিযোগ রয়েছে এবং যেই গ্রেপ্তারের অভিযোগ তার একটা বাড়িতেও তিনি গিয়েছিলেন সেই বাড়িতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলছেন যে এমনিতে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে দৃশ্যমান কোনো সংঘাত সহিংসতা হয়নি এবং এটি কিন্তু তৈমুর আরম খন্দকার নিজেই বলেছেন যে কোনো ধরনের সংঘাত সহিংসতা মারামারি হানাহানি কিছুই হয়নি ফলে জনরায় যেটি রয়েছে সেটি তিনি মেনে নেবেন এমনটি আমাদের কাছে বলছেন এখন পর্যন্ত বৃষ্টি অর্থাৎ তার যে অবস্থান সেটি তিনি স্পষ্ট করেছেন যে নির্বাচনী পরিবেশ কিংবা ফলাফল যাই হোক না কেন তিনি মেনে নেবেন আপনি সারা দিন ছিলেন সেই খোঁজখবর রেখেছেন জানিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ শরীফ এই মুহূর্তে যোগ দিয়ে শেষ আপডেটটুকু জানিয়ে দেবার জন্য আলোচিত এই নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর আমরা পাইনি সকাল থেকেই ভোটার উপস্থিতি আশা ব্যঞ্জক ছিল এবং ভোট দিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদের কথা জানিয়েছেন হেফিওয়ের দুই মেয়র প্রার্থী ডাক্তার সেলিন আহাত আইফি এবং অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার তৈমুরের অভিযোগে ইভিএমের কারণে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম আর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী অর্থাৎ সেলিন আহাত আইফি ইভিএম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল সাধারণ মানুষেরও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমাদের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমরা আশা করি সুন্দর ভোট হবে না কোনো সমস্যা হয় নাই পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে ভোট দিয়ে আমার আহ্বান থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যে কোনো রকমের যেন জ্ঞানজাম না হয় কাউন্সিলার পদপ্রার্থীদের একটু দু একটা জায়গায় সমস্যা আছে আর উৎসব মুখর পরিবেশে এখন পর্যন্ত হচ্ছে আশা করি উৎসব মুখর পরিবেশেই থাকবে তবে ভোট কাস্টিংটা একটু দ্রুত করলে ভালো হয় ভোটের সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না তবে জনস্রোত ভোটারদের স্রোত হাতির পক্ষে আছে আমার পক্ষে আছে ইনশাল্লাহ পরিবর্তন লক্ষ্যে আছে এদিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে এবারও নৌকায় জয়ী হবে বলে আশা করছেন সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান গণমাধ্যমের সক্রিয়তার কারণে ভোটের পরিবেশ শেষ পর্যন্ত শান্ত ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি এবং শেষ সময় বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আদর্শ স্কুল কেন্দ্রে তিনি ভোট দেন গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে বলেছেন দেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চাচ্ছে একটি গোষ্ঠী নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সুন্দর হয়েছে উল্লেখ করে গণমাধ্যম আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন নিজ দলের প্রতীক নৌকাতেই ভোট দিয়েছেন আল্লাহ রহমতি নারায়ণগঞ্জে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে এই এগিয়ে যাওয়াটাকে স্তব্ধ করার জন্য এবং বিশেষ করে এই অগ্রগতিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক মহল ব্যাপক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে আমাদের ভৌগোলিক কারণে পরিবেশটাকে সুষ্ঠু রাখার জন্য যদি কাউকে প্রথম থ্যাংক্স দিতে হয় আমি থ্যাংক্স দিব আমার সাংবাদিক ভাইদেরকে থ্যাংক্স দিব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে থ্যাংক্স দিব প্রশাসনকে নির্বাচন কমিশনকে এদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি আশা করব যে এই নির্বাচনে অবশ্যই যাকে আমি ভোট দিয়েছি সেই নৌকা মার্কা যাতে জয়লাভ করে নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে আরও খবর আপনাদেরকে জানানোর আগে একটি খবর জানাতে চাই যে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা করেছে পুলিশ নিক্ষেপ করা হয় সাউন্ড গ্রেনেড এর আগে প্রভোস্টের পদত্যাগ সহ তিন দফা দাবিত উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল শিক্ষার্থীরা এবং বেগম সিরাজুল নেসা চৌধুরী হলের প্রভোস্ট জাফরিন আহমেদ লিজার পদত্যাগের দাবিতে কয়েকদিন ধরেই আন্দোলন করছিল শিক্ষার্থীরা দুপুরে আইসিটি ভবনে তারা অবস্থান নেয় এবং ভিসিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে আজকে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাস দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে তারা এবং সন্ধ্যা নাগাদ পুলিশ যায় ভিসিকে বের করে আনতে সে সময় শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ চড়াও হয় এক পাশে অবস্থান নেয় ছাত্র নেতা কর্মীরাও পরে অবরুদ্ধ ভিসিকে পুলিশ বের করে বাসভবনে নিয়ে যায় এ ঘটনায় এখনও ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি বেশ থমথমে প্রত্যাখ্যান <laughs> দেখতে পাচ্ছি আমার সহকর্মীকে মাহবুবুর রহমান রিপন ক্যাম্পাসে আছেন আমাদেরকে সেখানকার পরিস্থিতি এখন জানাবেন রিপন ঠিক এই ধাওয়া কিংবা পাল্টা ধাওয়া যে ঘটনাটি ঘটে 
पुलिस आंदोलनकारी ठीक से समय मुहूर्त अपनी देखिए और झुंकीपूर्ण अवस्था परिस्थिति छोड़ता दर्शक देखिए ठीक यही मुहूर्ते कैम्पास जो परिस्थिति देखें एक देवें বৃষ্টি আসলে এই মুহূর্তে পুলিশের মতে পুলিশ যেটা বলছে তারা যেটা বলছে ক্যাম্পাস এখন শান্ত আমরা যেটা দেখছি যে ক্যাম্পাস আসলে উত্তপ্ত কারণ সাধারণ শিক্ষার্থীরা যারা আন্দোলনরত ছিলেন তাদের মধ্যে খুব বিরাজ করছে এই মুহূর্তে সেই সাথে তাদের অবস্থান যদিও নাই তারা এখন যারা আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন ছাত্রী এবং ছাত্র মিলে বিশেষ করে বেশ কিছু ছাত্রী আহত হয়েছেন তাদের উপরেও কিন্তু পুলিশরা লাঠিপেটা করেছে আমরা যেটা সেই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম গণমাধ্যম কর্মীরা এবং ছাত্রদের উপরে বেদরক লাঠিপেটা করেছে এবং যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ছুটছেন আন্দোলনকারীরা সেই সাথে পুলিশ যেটা বলতে চাইছে যে তাদেরও দশজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে शिक्षक सह कौन गए तरह आलोचना करते मुहूर्ते जो आलोचनार समय बाघ वितरण घटे तक ही हुट कर पुलिस पीछन दिक्कत के शिक्षार्थी चढ़ाव हो देखिल पुलिस भेतरे ভিতরের দিকে ঢুকতে যাচ্ছিল কিন্তু আন্দোলনকারীরা তাদের বাধা দিচ্ছিল এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করে এবং সে সময় কিন্তু বেদরক লাঠিপেটার কারণে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে সরে যায় পরে উল্টো পুলিশকে আবার ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে যায় পুলিশ ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় দফায় যে ধাওয়াটি করেছে যে হামলাটি করেছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখছিলাম প্রায় অর্ধ শতাধিক সাউন্ড গ্রেনেড তারা ব্যবহার করেছে এবং পুলিশের আক্রমণ আক্রমণাত্মক ভূমিকা আমরা দেখছিলাম এবং সবশেষ যখন শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে সরে যায় তখন উপাচার্যকে সেখান থেকে উদ্ধার করে তারা উপাচার্যের ভারভ্রমণে নিয়ে যান আর এই মুহূর্তে আসলে সাধারণ শিক্ষার্থীর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কাউকে আমরা ক্যাম্পাসের এই যেখানে তারা আন্দোলন করছিল সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না আসলে পুলিশ কতটা ক্ষিপ্ত ছিল আমি দেখে এই এই মুহূর্তে এই এই আন্দোলনরত স্থানে কিন্তু শিক্ষার্থীরা ছিলেন না কিন্তু পুলিশ তাদের ব্যবহৃত মাইক এবং যে সরঞ্জামগুলো ছিল সেগুলোও কিন্তু ভেঙেছে আমরা দেখেছি দূর থেকে এখন দর্শকদের দেখাতে যে তাদের আক্রোশটা কতটুকু ছিল বেশ কিছু কারণও ছিল যেহেতু পুলিশ পুলিশের যে ধাওয়াটা পুলিশ দ্বিতীয় দফায় খেয়েছিল সেখানে বেশ কিছু পুলিশ আহত হয়েছে সেই ক্ষোভ থেকে তারা হয়তো এই কাজটি করেছে বৃষ্টি একটি কথা বলে রাখি এই মুহূর্তে আসলে ক্যাম্পাস অনেকটাই উত্তপ্ত আমাদের কাছে যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ক্যাম্পাস এখন हासपतार হ্যাঁ বৃষ্টি ঠিকই বলেছেন যে এখানে প্রায় অর্ধ শতাধিক আমরা যেটা দেখছিলাম তাদের উপর যেভাবে চড়াও হয়েছিল যাদা যাদের উপরই পুলিশ চড়াও হয়েছে তারাই কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার মতো আহত হয়েছে কারণ পুলিশের হাতে যে লাঠিটি ছিল সেটা এক ধরনের লাঠি ছিল এবং সেই কারণেই কিন্তু আহত হয়েছে তারা হ্যাঁ এবং যারা আহত হয়েছে নিতান্ত তাদের প্রাথমিক যে চিকিৎসা দরকার সেই চিকিৎসাটা তো করতে হবে তাদের এবং সেই চিকিৎসার কারণেই তারা হাসপাতালে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদেরকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে কতজন হাসপাতালে রয়েছে সেই বিষয়টি আমরা এখন পর্যন্ত জানি না অর্থাৎ নিশ্চিত সংখ্যা এখন পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না তারপরও সবশেষ খবরটি আপনি জানাচ্ছিলেন রিপন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নারায়ণগঞ্জ নির্বাচন প্রসঙ্গ আবারও পাঁচ বছরের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে সফল নির্বাচন হয়ে এমন মন্তব্য করেছে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার ভোট গ্রহণ শেষে তিনি কথা বলেছেন বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় নারায়ণগঞ্জ শ্রী নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনার কথা বলেন এ সময় তিনি বলেছেন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোনো সহিংসতার ঘটনাই ঘটেনি এর আগে দুপুর বারোটার দিকে মজদাইর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্র পরিদর্শনে যান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার এবং সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি তিনি ঘুরে দেখেন এই নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি বিগত পাঁচ বছরে যতগুলো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে আমার বিবেচনায় আমাদের প্রথম 
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং সর্বশেষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সর্বোত্তম এবার যদি একটু ভোটারদের প্রতিক্রিয়া জানাই অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে যে আজকের ভোটের পরিবেশ তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ ভোটাররাও শান্তিপূর্ণভাবেই পছন্দের প্রার্থীকে তারা ভোট দিতে পেরে বেশ খুশি তবে ভোট কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন যার কথা বারবার আমরা বলছিলাম যে ইভিএম ব্যবহারের কারণে অনেকেই বিপাকে পড়েছেন এবং এতে ভোট দিতে সময়টাও বেশি লেগে গেছে বিশেষ করে যারা বয়স্ক ছিলেন এবং নারীরা অনেকেই এই পদ্ধতিতে ভোটদানে সমস্যায় পড়েছেন এছাড়া ভোট কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না প্রিজাইডিং অফিসারদের এমন নির্দেশনায়ও অনেক ভোটাররাই ভোগান্তিতে পড়েছেন অনেকেই মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করায় তাদেরকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি এবং তারা বলছেন যে আগে থেকে এমন কোনো নির্দেশনার খবর তাদেরকে জানানো হয়নি যার কারণে তারা মোবাইল ফোন নিয়ে কেন্দ্রে গেছেন আবার অনেকে যখন ইভিএমএ ভোট দিতে গেছেন তাদের কাছে এই বিষয়টি খুব বেশি সহজ মনে হয়নি কিংবা অনেক আগে থেকে জানা ছিল না বলে ভোট দিতে বিলম্ব হয় আমরা মোবাইল নিয়ে আসছিলাম কিন্তু ঢুকতে দেয় নাই কিন্তু এখন বর্তমানে এই যে মোবাইল সব আমার কাছে জমা রাখতেছে আমরা জানতাম না যে মোবাইল আনা নিশে আমরা কর্মস্থানের নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনের বেশ কিছু ইস্যু আছে আপনাদেরকে জানাবো তার আগে কিছু খবর জানিয়ে দিতে চাই সরকার সাফল্যের সাথে করোনাকাল মোকাবেলা করছে বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বিকেলে সংসদ অধিবেশনে কথা তিনি বলেছেন আরও বলেছেন করোনা নতুন ভাইরেন্ট নিয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে আর সেক্ষেত্রে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বললেন স্বাস্থ্য খাতে বাজেট তেরো শতাংশের বেশি বেড়েছে দেশে সবাইকে টিকার আওতায় আনা হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার করোনার অভিঘাত সফলভাবে মোকাবেলা করছে দেশের ভূমিহীন গৃহহীন ছিন্নমূল অসহায় মানুষের দারিদ্র বিমোচন মানবিকতার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে বলেও জানান তিনি সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশ দেশে করোনা সংক্রমণ এবং সংক্রমণ জনিত মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাহসী দূরদর্শী নেতৃত্ব অনুপ্রেরণা আমরা এখন পর্যন্ত করোনা এবং এর অভিঘাত সফলভাবে মোকাবেলা করে যাচ্ছি গত চার মাসের মধ্যে রেকর্ড পাঁচ হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে আমাদের দেশে চব্বিশ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন পাঁচ হাজার দুশো বাইশ জন আট জন মারাও গেছেন এবং শনাক্তের হার সতেরো দশমিক আট দুই শতাংশ এ পর্যন্ত মোট প্রাণ হারিয়েছেন আঠাশ হাজার একশো চুয়াল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত মোট শনাক্ত হয়েছে ষোলো লাখ সতেরো হাজার সাতশো এগারো জন গত চব্বিশ ঘন্টায় দুশো তিরানব্বই জন সুস্থ হয়েছেন এবং যে আটজন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ তিনজন নারী তাদের মধ্যে চারজন ঢাকার তিনজন চট্টগ্রামের এবং একজন সিলেটের বাসিন্দা যেমনটি বলছিলাম করোনার সংক্রমণ গত পনেরো দিনে সাত গুণ বেড়েছে সাত দিনের ব্যবধানে সংক্রমণের হার নয় থেকে বেড়ে পনেরো শতাংশতে দাঁড়িয়েছে করোনা পরিস্থিতিকে তাই হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই স্বাস্থ্যবিধি আগের মতোই মেনে চলার আহ্বান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দুপুরে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য বুলেটিনে এই আহ্বান জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত সাত দিনে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বিশ হাজার দুশো আশি জন যা তার আগের সাত দিনের তুলনায় দুশো বাইশ শতাংশ বেশি করোনা পরীক্ষার সাত দিনে প্রায় আটচল্লিশ হাজার বেড়েছে যা আগের সাত দিনের তুলনায় শতকরা ছত্রিশ ভাগ বেশি মৃত্যুর সংখ্যাও একষট্টি শতাংশ বেড়েছে ডেল্টার সাথে অমিক্রণ যোগ হয়েছে তাই আগের মতোই কঠোরভাবেই মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধি গত সাত দিনে শনাক্ত হয়েছেন বিশ হাজার দুশো আশি জন রোগী যেটি পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় তেরো হাজার নয়শো আশি জন বেশি শতকরা হিসেবে যদি আমরা বলি তাহলে সেটি দুইশো বাইশ শতাংশের মতন বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে গত সাত দিন সংক্রমণের হার ছিল ছয় দশমিক সাত আট শতাংশ এটি পনেরোই জানুয়ারি এসে সেটি কিন্তু পনেরো শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে 
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো করোনায় আক্রান্ত হলেন তিনি সংসদ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য শনিবার কোভিড পরীক্ষা করলে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে তবে তার শরীরে করোনার তেমন কোনো উপসর্গ নেই বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি তার মনোবলও অটুট আছে জি এম কাদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় চিকিৎসা নিচ্ছেন সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি এদিকে বিশ্বব্যাপী কিছুটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণ শনাক্তের সংখ্যা শনিবার নতুন করে ২৪ লাখ মানুষের দেহে কোভিড মিলেছে এবং ভাইরাসের প্রকোপে প্রাণ হারিয়েছেন আরও পাঁচ হাজার সাতশো মানুষ যা সতেরো অক্টোবরের পরে সর্বনিম্ন অবশ্য দৈনিক মৃত্যু আর সংক্রমণের শীর্ষে আছে এখনও যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে শনিবার চার লাখের বেশি মানুষের শরীরে কোভিড মিলেছে মার্কিন মূলকে প্রাণ হারিয়েছেন আটশো ছিয়াশি জন আর সপ্তাহ জুড়ে দিনে তিন লাখের উপরে সংক্রমণ দেখেছে ফ্রান্স ইউরোপের দুই প্রতিবেশী তালিও স্পেনেও দুই লাখের কাছাকাছি মানুষের শরীরে এই ভাইরাসটির উপস্থিতি মিলেছে ভারতে দু লাখ একাত্তর হাজারের মতো শনাক্ত হলো এই সংক্রমণ এবং তিনশো চোদ্দ জন প্রাণ হারিয়েছেন এদিকে রাশিয়ায় দৈনিক প্রাণহানি সাতশো তেইশ জন হলো নিম্নমুখী শনাক্তের হার ইসি সচিব হুমায়ুন কবির খন্দকার জানিয়েছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ হয়েছে জানিয়েছেন নির্বাচনে পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পড়েছে বিকেলে নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেছেন যে নির্বাচন নিয়ে কমিশনে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি এবং ইভিএমে ভোটিং প্রক্রিয়ায় কিছুটা দেরি হলেও কাউকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়নি বলে এটি হুমায়ুন কবির খন্দকার জানিয়েছেন কথা <laughs> দর্শক আমরা কিন্তু এখন নারায়ণগঞ্জে আছি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সেখানে আসলে ভোটের যেই সবশেষ ফলাফল একটু একটু পরপরেই ঘোষণা করা হচ্ছে কয়টি কেন্দ্র থেকে কয়টি ভোট পাওয়া হলো সেই ঘোষণাটি আমরা শুনছি দর্শক আমরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ছিলাম এবং সেখান থেকে কিছুক্ষণ পরপরে যে কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে এছাড়াও আপনারা যমুনা টেলিভিশনের পর্দায়ও স্ক্রলে আমরা দেখাচ্ছি কয়টি কেন্দ্র থেকে কতগুলো ভোটের সংখ্যা সেটিও আপনারা সবশেষ আপডেট জেনে যাচ্ছেন পরবর্তী সংবাদে যাব গুম পরিবারের কাছ থেকে মিথ্যা বিবৃতিতে সই করিয়ে সরকার 
বিশ্ববিবেককে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করছে এমন অভিযোগ বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রেজভি আহমেদের সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাবির সাবেক অধ্যাপক ডক্টর তাজমিন ইসলামের মুক্তি দাবিতে ইউটিউব আয়োজিত মানব বন্ধনে এমন দাবি করে তিনি বলেছেন গুম খুনের খবর আড়াল করতে চায় ক্ষমতাশীলরা তাই গুমের শিকার পরিবারগুলোর বাড়িতে বাড়ি পুলিশ পাঠিয়ে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে উন্নয়নের গুণও কীর্তন করছে বলেও মন্তব্য করেন রেজভি আরও বলেন নেতা কর্মীদের আটকের মধ্য দিয়ে বিএনপিকে ব্যস্ত রেখে নিজেদের অপকর্মের সুযোগ তৈরি করছে ক্ষমতাসীনরা যে পরিবারগুলো গুম হয়েছে তাদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ পাঠাচ্ছেন নিজেরা স্টেটমেন্ট দেখেছেন পুলিশের হুমকির দিতে পারবে এখন এই ধরনের একটি প্রচেষ্টা সরকার নিয়েছে যাতে বিশ্বকে দেখানো যায় যে যারা গুম হয়েছে তারা নিজে নিজেই হারিয়ে গেছে ধান উৎপাদনে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার এবং ভূগর্ভে পানির সংকট নিয়ে আরও বেশি গবেষণা হওয়া জরুরি এমন মন্তব্য কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রেজাকের দুপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত ভূগর্ভস্থ পানির স্থায়িত্ব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ধান উৎপাদনে শিশু গবেষণার এমন মন্তব্য করে মন্ত্রী বললেন ভূগর্ভের পানি যেভাবে কমছে সেভাবে পূর্ণ হচ্ছে না ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে যে পানি তোলা হয় সেটা পূর্ণ হওয়ার কোনো সুযোগই নেই আরো বলেছেন যে বলা হয় প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে 3 থেকে 5000 লিটার পানি প্রয়োজন হয় তবে গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে 1400 থেকে 1500 লিটারের বেশি পানির প্রয়োজন হয় না কৃষি মন্ত্রী আরো বলেন যে বিজ্ঞানের এই যুগে বিষয়টি জাতির কাছে পরিষ্কার হওয়া জরুরি 3000 থেকে 5000 লিটার পানি ইউজ হয় প্রতি কেজির জন্য चिन्हित शेरपुर सत्तर बचर बस वृद्धा के घर धक्का दिए रास्त पुत्र बधू और नाती सामाजिक जो मे এই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় নালিতাবাড়ি শহরের মেন রোডের বাসিন্দা দুই ভাই অসীম এবং অনুজ গাঙ্গুলির মধ্যে জমি জমা নিয়ে বিরোধ শুক্রবারে নিয়ে আবারও বিবাদ শুরু হলে বড় পুত্রবধূ উমাকে মারধর করে বৃদ্ধা অঞ্জলি পরে পুত্রবধূ নাতে মিলে ঘাট ধাক্কা দিয়ে অঞ্জলিকে রাস্তায় ফেলে দেয় বৃদ্ধার মাথা ফেটে যায় এতে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নালিতাবাড়ি হাসপাতাল পরে শেরপুর হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সামাজিকভাবে পরে মীমাংসা হওয়ায় এ নিয়ে আর কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়নি পরিবারটি খুব শিগগিরই স্কুলে যেতে পারবে আফগানিস্তানের মেয়েরা এমন সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তালেবান মুখপাত্র এপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বললেন যে মার্চের শেষ থেকে চালু হতে পারে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গত আগস্টে তালেবান দেশটির ক্ষমতা দখলের পর হাই স্কুলে মেয়েদের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপরে থেকেই নতুন আফগান সরকারের উপরে চাপ দেওয়া যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল নারী শিক্ষা ইস্যুতে এবারই প্রথম কোনো নির্দিষ্ট ডেথলাইন উল্লেখ করল তালেবান কর্তৃপক্ষ সংস্কৃতি ও তথ্য বিষয়ক উপমন্ত্রী জাবিউল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন আফগান নববর্ষে ক্লাসে ফিরিয়ে নেওয়া হতে পারে মেয়েদের এবং আফগান নববর্ষ শুরু হয় একুশ মার্চ অনেক প্রদেশেই হাইস্কুলে যাচ্ছে মেয়েরা যেসব অঞ্চলে যেতে পারছে না ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আমরা শিক্ষার বিরুদ্ধে নই বরং শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরাতে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছি ছেলে মেয়েদের আলাদা ক্লাসের জন্য নতুন অবকাঠামো দরকার অনর্থ উনিশ বিশ্বকাপে একটু পরেই নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামবে বাংলাদেশ বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড অনর্থ উনিশ ক্রিকেট দল এবং সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে খেলাটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাতটায় টস জিতে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর সবশেষ ভারতের মাটিতে থ্রি দেশীয় সিরিজ জয়ের পরে এশিয়া কাপের ফাইনালে হার বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষেও অনর্থ উনিশ দল হেরেছে তবে সবশেষ যুব বিশ্বকাপে খেলা দুই ক্রিকেটার আর অলরাউন্ডারদের মিশেলে ব্যালেন্সড দল বাংলাদেশ প্রথমে শক্ত প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড তবে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাসের রসদ হতে পারে বর্তমান চ্যাম্পিয়নের তকমা দুটি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে কমার্স প্রতিষ্ঠান ইভ্যালির ব্যবস্থাপনা বোর্ডকে দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছেন হাইকোর্ট ব্যাংক দুটি হলো সিটি ব্যাংক সাউথ ইস্ট ব্যাংক রোববার দুপুরে ইভ্যালি পরিচালনায় গঠিত বোর্ডের আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ খুশিদ আলম সরকারের একক বেঞ্চ এই আদেশ দিয়েছেন এদিকে ইভ্যালি পরিচালনা করতে কোম্পানির একুশটি গাড়ি ব্যবহারের জন্য নতুন বোর্ডকে অনুমতি দিয়েছেন আদালত এছাড়া ইভ্যালি যাবতীয় অ্যাকাউন্ট এবং সম্পদের বিষয়ে বোর্ডকে তথ্য সরবরাহে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এনবিআরকেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অর্থ আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক 
সকাল 10টায় সেগুনবাগে এসে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে হাজির হন তিনি এরপরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নেওয়া হয় এবং দুদকের উপপরিচালক অনুসন্ধান কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইব্রাহিম তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন লিয়াকত আলী লাকির বিরুদ্ধে ভুয়া বিল ভাউচার ভাউচারের মাধ্যমে একাডেমির বিপুল অর্থ আত্মসাৎ সহ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে সেটি যাচাই বাছাই করে এবং অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় পরে দুদক অনুসন্ধান কমিটি তার কাছে 2019-20 এবং 2021 অর্থ বছরের শিল্পকলা একাডেমির জন্য বরাদ্দ বাজেট এবং ব্যয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রের ফটোকপি তলব করে এর আগে 6 জানুয়ারি শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকিকে তলব করে নোটিশ পাঠায় দুদক বসুন্ধরার ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেডকোয়ার্টার্সের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনা তারের পাঠশালা নামের অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়েছে এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন তারা বলেন শিক্ষার নতুন এক দিগন্ত উন্মোচনের জন্য এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ তারা জানিয়েছেন বিনা তারের পাঠশালা এই ওয়েবসাইট সবার জন্য উন্মুক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই ওয়েবসাইট ব্যবহারের জন্য এখন থেকে বসুন্ধরা নুডলসের সাথে থাকবে দশ টাকা থেকে শুরু করে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ জেতার সুযোগ এবং আপনারা সবাই নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছেন আমাদের প্রত্যেক ঘন্টার আপডেটে আপনারা সবশেষ আপডেটটা জেনে যেতে পারবেন আর সব খবর এখানেই শেষ করছি এতক্ষণ আপনারা সাথে ছিলেন অনেক ধন্যবাদ নিরাপদে থাকবেন সবাই